哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina。那么最近呢、啊，常常有人问我，该如何挑选投资房是最赚钱、性价比最高的？今天呢，就让我们来探讨一下挑选投资房的攻略。首先呢，要看是挑选长期持有的房子呢，还是短期获利的房子。那么长期持有呢，就是买完房子，等段时间，比如说两年以上啊，在房价上涨后再卖出获利。那在此期间呢，可以把房子用于居住啊。度假啊，或者是对外出租来盈利赚钱。那么短期回报的投资啊，就是购买到房产后翻新，在几乎较短的时间内低买高卖，来赚取差价，获取投资利益。接下来呢，我们要讨论一下买房子的地段 ，location location location， 也就是地点、地段还有地方。这个呀，绝对是投资地产的黄金要素，相信大家应该会经常在媒体的地产广告中看见。那么这个呢，也是购房最重要考虑因素之一。房子的地段呢，绝对是影响房子价值和升值空间的重要因素。地段这个概念里面包含的东西，比如说与市中心、机场、华人超市、学校、商业中心、医院、高速公路的距离等等，很多因素啊，都包含在这个概念里。那么购买房产的时候呢，这个必须要综合考虑。在选择投资房时，要选择发展热度上升区，而不要选择热度下降区。那么经济发展和人口涌入的热度呢，也会促使地段推动房价上涨，这一点很重要，要记住了。然后呢，我们再说一下新建的小区。其实呀，这几年来，由于城市中心的可见地越来越少。很多大部分优良的地段呢，已经被旧的住宅社区占据了，所以呀、啊，一般大规模的开发新建房地段都会在稍偏一些，那么房子庭院部分占地面积呢也会较小。以前呢，多为其他用地或者是农业用地，可是这个方面其实有延伸的考量。相信很多小伙伴呢，可能会对于北上广的高速经济强劲城市开发有所了解。那么在美国也一样。许多城市啊，都在近二十年来往周边的开发区高速扩展。许多开发区呢，新小区现在甚至已经发展成了配套设施齐全，甚至更好的新兴城市。那么洛杉矶啊，尤其是大洛杉矶地区，近几年来城市呢也是飞速的向东、向东南拓展。华人的中心城市呢，也是一样的。从多年前的洛杉矶当唱、唐人街，到后来的蒙市、阿市和盛市，再到后来的哈冈、罗兰冈、钻石冈，到近几年迅速崛起的华人新兴中心，东至奇诺、奇诺冈，东谷、科罗纳，东南至尤巴林达、尔湾、塔斯汀、森林湖，还有三环 Capstrano 等等。接下来呢，我们再考量一下学区。那么学区啊，是大家购房时需要考虑的重要因素。房子所在的学区对于房子的生值是极其重要的。那么美国的公众教育系统呢，对于学区有严格的划分机制。那么对于公立学校系统，区民的子女从小学、初中到高中，都只能在房屋居住所在区的学校就读。所以啊，学区如何，由于学校的资金和师资力量的差异，学区好不好，那么对于子女未来的发展很重要，对于房子升值空间也很有影响。然后呢，就是对于接下来我们要探讨的房子未来的租售难易度、好不好卖，跟学区好不好也是有重要关联的。那么一般情况下呀，新房的学区是走两级，要么就是特别的好，要么就是特别的烂。特别的好的呢，是因为城市建设小区是新的，学校也是新的，所以新建学校所在的新兴城市会收取城市建设税。然后呢，这个税有很多部分会去到城市的校区、学区建设项目，因此啊，这一类的城市这些地方学区就会很好。所以啊，学区必须在决定投资房时作为重量的重要的考量因素。接下来呢，我们要考虑一下投资房的资金占用、贷款安排和租售难易度。那么，利用好近期的房贷利率的超低优惠，还要利用财务杠杆。用最少的投资来撬动投资房，创造被动收入。具体啊，关于新房的贷款，这里我就不做啰嗦，请看我相关的视频。房子未来的租售难易度，好不好租，好不好卖，这些啊，都是投资房要考量的重点。那么房子好不好租，跟房子的地段、学区、价格、户型、朝向等等，今天探讨的要素都绝对有关联。不过呀，最先考量的应该是房子的地理位置、学区所在。社区安全这三个，我认为是重中之重的因素。房子在哪里啊？方便不方便？周围有没有超市？学区好不好？社区的安全程度什么的，这些我觉得可能大多数华人买房时会第一优先考虑的。那么你换位思考了。
。租房子的租客，未来买房子的买家，当然一定也要考虑这些个问题啊。这里跑题一秒钟，给大家一点在这个问题上的提示，那么就是看看房子能不能出租，能出租多少钱，周围的邻居有出租的租金是多少。然后周围房子的价格是多少？这些呢需要做一些市场调查，获取信息是非常重要的。那当然，如果买的是二手房，该房屋假设之前数次进入托管，然后又退出，银行的评估 appraisal 都难以批准贷款。那么虽然这个情况呢，给很多华人买家留下了很好的溢价权，有些买家呢会选择猛砍价，然后现金买下。可是这个有需要要注意的，就是将来在房屋贩卖的时候，买房子的买家可能也会遇到类似的问题。所以啊，始终对于有潜在问题的房子，需要以最简单、最省钱的方式解决后再卖。多做一点调查，了解情况很重要的。有许多相关的决定因素，就像刚刚所说的，房子在哪里啊？方便不方便呢、啊？有没有华人超市啊？学区好不好啊？社区的安全程度什么的，还有啊，房子的一楼有没有主卧呀？房子的后院能不能停房车呀？房子的景观怎么样？这些呀、啊，也都是要考虑的因素哦。还有房子的朝向，靠不靠近通勤设施？房子的社区所在设施如何？其他因素等等，都会对租售难易度有更大的影响。那再讲一下房产类型户型，以耳湾为例子啊。户型为公寓 （apartment） 和 condo townhouse 连排别墅，有遥控进入的大门和门卫，有游泳池设施的公寓中，两到三个卧室的出租房比较好租。那么独栋别墅、独立屋来说呢，家庭配置比较实用，格局好、设施优良的会比较好租。毕竟呀，独立屋占据着加州房地产市场租赁的大头。一般来说呀，不管是公寓还是连排别墅，概括的分析。这种如果是二手的，性价比比较有优势，因为呀、啊，这种通常以出租收益为主的投资，性价比和现金占用是比较重要的考虑。那么购买投资房时，单尺每平方英尺均价和当地近期均价售价都是衡量标准。那么其他呢，对于选择投资房的要素，还有对于房子的朝向啊、采光啊、小区设施啊、房子的景观呐、啊。地税呀、啊，还有房子的税务问题呀、啊，房子的保养维护费用啊，建商品牌呀、啊，风格类型啊，还有房子外观设施、房屋的状况，还有建筑用材、房间的质量等等，都是有考究的。这里呢，我也不做赘述，因为我的那期关于新房二手房的选择一到四期视频中，对于这些要素都有一个详细的分析。有兴趣的小伙伴呢，可以点击片尾的链接进行观看。好了，那么今天的视频呢就到这里。我是 Mina， 一名住在美国加州的地产经纪和注册会计师。如果你喜欢我的视频，记得给我点个赞、订阅、转发加评论哦。YouTube 的小伙伴记得点亮小铃铛。那我们就下期视频再见了，拜拜。